W tym filmie podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń początku weekendu w czołowych europejskich ligach. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Choć nie zobaczymy w tym tygodniu starcia Barcelony z Realem, nie można narzekać na brak ciekawych wydarzeń na europejskich boiskach. Z naszej perspektywy ważne szczególnie na pewno były bratobójcze pojedynki Lewandowskiego z Gikiewiczem i Grosickiego z Bielikiem. Wczoraj jeden z najgorszych wieczorów w karierze przeżył Jan Betnarek. Trzymając się nieco chronologicznego porządku, zaczniemy właśnie od koszmaru polskiego defensora, którego Southampton zostało bezlitośnie zlane przez Leicester City aż 9 do 0. Wynik niecodzienny, zwłaszcza na tym poziomie, nie może dziwić, że wzbudził sporo emocji. Wystarczy powiedzieć, że Lisy wyrównały najwyższe zwycięstwo w Premier League. Do tej pory należące do Manchester United, notując jednocześnie najwyższe w historii wyjazdowe. W spotkaniu tym po hat zaliczyli Jamie Vardy i Ayose Perez. Taka sztuka nie udała się żadnej drużynie od roku 2003, kiedy dla Arsenalu, co ciekawe także przeciwko Southampton, hat zanotowali German Pennant i Robert Pires. Jan Bednarek zagrał w tym spotkaniu od pierwszego do ostatniego gwizdka i indywidualnie zawinił przede wszystkim przy ostatnim golu, prokurując karnego. Niebywałe jest to, że oboma bramkarzami, którzy w tym momencie zachowali czyste konto w spotkaniach wygranych 9 do 0 na poziomie Premier League, są ojciec i syn. W bramce United w 1995 roku stał Peter Schmeichel, bramki zespołu z King Power Stadium, strzeże jak dobrze wiemy, Kasper Schmeichel. Lisy są pozytywnym zaskoczeniem w tym sezonie, plasując się tuż za City Liverpoolem. Przed świętymi rysuje się poważne zagrożenie walką o utrzymanie, na ten moment znaleźli się w strefie spadkowej. Innym ciekawym wydarzeniem w Premier League były pierwsze bramki Christiana Pulisicza w barwach Chelsea. Reprezentant Stanów Zjednoczonych nie rozpoczął swojej przygody w zespole The Blues tak jak sobie wymarzył, ale być może wygrane 4 do 2 spotkanie z Burnley będzie punktem zwrotnym. Piłkarz wykupiony z Borusi za 64 miliony euro zanotował hat i w tym sezonie legitymuje się we wszystkich rozgrywkach także pięcioma asystami w 10 spotkaniach. Jest on drugim po klincie Dempseyu piłkarzem ze Stanów, który zdobył trzy bramki w czołowej europejskiej lidze, a także najmłodszym autorem hat w Premier League w barwach Chelsea. Warto dodać także, że był to perfekcyjny hat to znaczy składający się z trafień zdobywanych obiema nogami i głową. Podopieczni Franka Lamparda zanotowali siódme z rzędu zwycięstwo. Na zapleczu Premier League Hall Kamila Grosickiego zmierzyło się z derby Krystiana Bielika. Tygrysy zwyciężyły 2 do 0, a przy obu trafieniach asystował polski skrzydłowy. W Bundeslidze Robert Lewandowski mierzył się z obchodzącym urodziny Rafałem Gikiewiczem w konfrontacji Bayernu z Unią Berlin. Dla lewego dzień jak co dzień, kolejna już 13 bramka w tym sezonie, kolejny rekord i kolejny wielki udział w wygranej Bayernu, który sięgnął po trzy oczka, zwyciężając 2 do 1, ale warto pamiętać, że Union zmarnował jeden z dwóch podyktowanych na swoją korzyść karnych. Napastnik mistrzów Niemiec kontynuuje swoją serię trafień w każdej kolejce Bundesligi i ma ich na rozkładzie już 9. Nikt w historii Bundesligi nie może poszczycić się podobnymi dokonaniami. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, seria z golem to już 13 spotkań. W kampanii 19-20 Polak może pochwalić się już 19 golami. Hitem tej kolejki w Niemczech były jednak derby Westfalii, w których Szalkę podejmowało Borussia Dortmund. Wyrównane spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, który raczej nie zadowala do końca żadnej ze stron. Borussia utrzymuje się w czołówce, pomimo aż czterech remisów w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach. 90 minut na Murawie spędził Łukasz Piszczek. W Serie A solidarnie punkty straciły przewodzące tabeli Juventus i Inter. Stara Dama zremisowała na wyjeździe z Lecce 1 do 1, a Inter na własnym boisku podzielił się punktami z Parmą przy stanie 2 do 2. Doskonałe wejście do zespołu Nera Zurich potwierdził Romelu Lukaku, który jest pierwszym od 2009 roku i wyczynu jego Milito piłkarzem, który zdobył 6 bramek w swoich pierwszych 9 występach w Serie A. Które wydarzenie otwierające ten weekend ligowy w Europie było dla Was najbardziej interesujące lub zaskakujące? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzić na ten temat. Jeśli chcielibyście obejrzeć podobne podsumowanie trzeciej kolejki Ligi Mistrzów, koniecznie sprawdźcie filmy do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o spotkaniu Bayernu i rekordach Kylian Mbappé czy Leo Messiego. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.